We're Santa's little helpers, we make the wheels go round. Day and night, night and day, here in Christmas Town. We're Santa's little helpers, and it's us you wanna know. If you want a date under the mistletoe. We're Santa's little helpers, and we make all the toys. The trinkets for the girls, and the trucks for the boys. Carolyn, out. 아무래도 겨울 패션에는 아우터가 가장 큰 비중을 차지하기 때문에 겨울 패션 아웃 영상을 준비를 하면서 품목들을 쭉 나열해보니까 아우터들이 이렇게나 많더라고요. 추운 겨울에 어떤 아우터들로 겨울을 낼수 있는지 친구랑 수다 떠는 느낌으로 가볍게 시청해주시면 좋을 것 같아요. 일단 오늘 제품들을 잘 보여드리기 위해서 이렇게 그냥 집에 있는 흰티랑 바지 이제 국민 아이템이죠. 나이키 플리스 베스트인데 작년까지는 파타고니아 제품을 잘 입고 다니다가 나이키 매장에서 구매를 했습니다. 간절기에 반팔에 툭 걸쳐 입기에도 좋고 추운 날에 아우터 안에 받쳐 입기에도 좋고 또 컬러감만 잘 매치를 하면 아우터 겉에도 매치를 하기에 좋더라고요. V 절개로 돼서 윗부분에는 뽀글이 재질로 되어 있는 얇고 가볍고 따뜻하고 세 가지 동시에 편하게 입을 수 있는 그린 컬러와 블랙 컬러의 조합으로 구매를 했습니다. 챔피언 깔깔입니다. 이번 연도에 챔피언 신상으로 출시된 제품이에요. 현대백화점에 갔다가 귀여워서 바로 피팅해보고 구매를 했었던 똑딱이 버튼으로 되어 있는 제품이고 저한테는 조금 크죠? 남녀 공용으로 나온 제품이라서 제일 작은 스몰 사이즈도 여성분들이 입기에는 충분히 박시하게 나온 걸로 알고 있는데 저는 이렇게 캐주얼하게 입을 수 있는 아우터 제품 같은 경우에는 박시하게 입는 걸 좋아하기 때문에 위줌 사이즈로 구매를 했어요. 왼쪽 가슴 부분에 동일한 컬러로 챔피언 로고가 자수로 박혀있고 팔 부분에 박혀있어요. 안쪽에도 작은 수납 공간이 있습니다. 이게 이제 무난한 네이비 컬러. 제가 이 카키 컬러도 너무 욕심이 나서 사고 싶었는데 군대 시절 깔깔이가 연상될까 봐 그래서 남자친구한테 괜찮겠냐고 같이 다녀도 괜찮겠냐고 물어보고 구매를 했던 기억이 있어요. 동일하게. 그리고 네크라인 부분이 라운드로 되어 있는 디자인이라서 후드에 받쳐 입기도 너무너무 좋더라고요. 뭔가 그런 점퍼 있잖아요. 집에서 편하게 따뜻하게 걸쳐 입고 싶긴 한데 그러기엔 또 디자인이 예뻐서 아까운 그런 점퍼가 아닌가 싶습니다. 조금 더 페미닌한 여성스러운 허리 스트링을 조일 수 있는 디자인의 경영 패딩. 챔피언 경영 패딩 같은 경우에는 뭔가 압축되어 있는 느낌이라면 이 제품은 조금 더 두께감이 느껴지는 워낙 아이보리 화이트 컬러를 좋아하기 때문에 밝은 컬러의 경량 패딩도 갖고 싶어서 구매를 했어요. 마감 처리가 골덴으로 되어 있는 부분 부분 이렇게 안쪽에도 골덴 요즘에 이런 디자인의 제품이 브랜드에서도 물론 너무너무 많이 나오지만 쇼핑몰에서도 많이 보이더라고요. 따뜻하면서도 편하게 막 코디하기가 좋은 제품이기 때문에 많이들 찾으시지 않나 싶어요. 안쪽에 허리 스트링을 조여서 살짝 셔링 있게 다른 느낌 부츠 같은 거랑 코디를 해도 되고 이제는 많이 추워졌으니까 여기 머플러 하고 다니면 좋을 것 같아요. 코디 끝! 이번에는 유난히 추위가 늦게 찾아오기도 했고 편하게 코디할 수 있는 제품들을 찾다 보니까 이렇게 깔깔이 가지수가 많아진 것 같아요. 그냥 블랙 기본. 지오다노 제품인데 가격도 좋으면서 또 그렇다고 퀄리티가 빠지는 브랜드가 절대 아니기 때문에 즐겨 찾는 브랜드 중에 하나거든요. 근데 이번에 특히나 지오다노 FW 전지현 씨 광고가 너무너무 예쁜 거죠. 이것저것 구경을 하다가 구매를 했습니다. 남자분들이 댄디하게 꾸안꾸를 입기에도 좋고 이런 제품은 진짜 어떻게 코디하냐에 따라서 느낌이 확확 달라지기 때문에 꼭 필수로 가지고 계셔야 하는 아이템 중에 하나인 것 같아요. 그리고 마지막 깔깔이. 다 똑같은 깔깔이가 아니다. 방금까지 보여드렸던 제품들은 캐주얼한 느낌의 아우터들이라면 이 제품 같은 경우에는 그보다 스타일리시하게 연출할 수 있는 두께감이 진짜 얇거든요. 근데 제 개인적인 생각에서는 그렇게 따뜻하게 느껴지진 않았던 것 같아요. 크로판. 크로판 디자인. 광택감이 느껴지는 그런 제품이거든요. 같은 편한 느낌의 경량 패딩이지만 데이트하러 갈 때나 친구들 만나러 갈때 그럴 때 입고 싶더라고요. 컬러 배색도 마음에 들고 단추로 되어 있고요. 이 핏이 진짜 마음에 드는 게 어떻게 해도 각이 흐트러지지 않는 듯한 느낌이 들거든요. 평소에 온라인 쇼핑을 하다가도 이런 비슷한 제품들을 많이 봤었는데 딱 이렇게 마음에 드는 제품은 없어가지고 이 제품으로 구매를 했었던 것 같아요.
작년부터 아모멘토 가디건이 큰 인기를 끌었을 때 너무너무 갖고 싶었는데 워낙 따갑다는 후기도 너무 많았고 털이 많이 빠진다는 후기가 대부분이었거든요. 그래서 구매까지 이어지진 않았었던 것 같아요. 근데 또 이번에 그랜마 가디건 신상 컬러들이 출시가 되면서 이번에는 한번 구매를 해봐야겠다 하고 컬러를 고민하던 찰나에 기존에 있던 올리브 컬러가 세일을 하더라고요. 이렇게 똑딱이로 되어 있는 제품이고 두께감이 포실포실한 니트 짜임은 이렇게 되어 있습니다. 오, 털날리. 칠을. 좋아하는 어깨 퍼프가 들어가 있고 어깨 부분이 이렇게 과하게 살아나는 디자인을 싫어하시는 분들은 피해주셔야겠지만 저는 워낙 어조비이기 때문에 이런 디자인을 또 사랑하거든요. 바운 후기대로 굉장히 까스럽고요. 또 이런 니트를 썼기 때문에 이런 예쁨이 나오는 것 같거든요. 그래서 사장님도 구매하는 소비자도 포기할 수 없는 부분이지 않나 싶습니다. 이 제품도 정말 보여드리고 싶었던 제품인데 이제서야 보여드리게 됐어요. 나이키 양털 플리스 재킷입니다. 이렇게 나이키 로고가 있고 옐로우가 포인트인 플리스 재킷입니다. 이거는 매장에서 사이즈가 없어가지고 딱 맞는 스몰 사이즈로 구매를 했고요. 뭔가 단류를 뒤집어 쓰고 있는 듯한 포근함이 느껴지는 자켓이에요. 이렇게 카라를 접어서 입을 수도 있고 그냥 세워서 부들부들 귀여움이 다한 자켓입니다. 어쩌면 겨울에 가장 흔하게 찾을 수 있고 또 실용적일 수 있는 이런 슈페딩 특유의 경쾌함도 있으면서 코디하기도 좋고 또한 컬러만 소장하기에는 아쉽고 가장 무난하게 입을 수 있는 블랙이랑 그레이 외에도 이런 베이지 컬러도 있으면 좋겠더라고요. 그래서 구매를 했습니다. 그늘매 저는 워낙 이렇게 박시하고 빵빵한 패딩을 좋아하는데 얘기하다 보면 근육맨처럼 되는 게 싫다고 이런 패딩을 싫어하시는 분도 많더라고요. 한번 입어보시면 매력을 느끼실 수 있을 겁니다. 보통 이런 패딩들은 또 하이넥이라서 목까지 따뜻하게 보호해줄 수도 있고 밑단에 스트링이 있어서 기장감을 자유자재로 조금 더 숏하게 연출을 할 수도 있고 저처럼 추위를 굉장히 많이 타는 사람들은 얼죽코이신 분들을 이해를 못하는 것처럼 얼죽코이신 분들이 이렇게 패딩 좋아하는 사람들을 이해하지 못하는 부분도 있는 것 같아요. 노스페이스 이번에도 노스페이스를 구경하려고 홈페이지를 들어갔다가 운 좋게 블랙 프라이데이를 하고 있어서 이 패딩은 제가 이런 블루톤은 입어본 적이 없어가지고 살짝 걱정이 됐는데 남자친구한테도 너무너무 잘 어울리겠다 싶어가지고 그냥 아싸리 큰 사이즈로 구매를 하자 해서 완전 큰 사이즈로 구매를 한 제품이에요. 보통 일반 패딩 제품들보다 목이 살짝 더 넓고 크게 나온 제품이라서 더 따뜻하기도 하면서 조금 더 유니크한 안쪽에 이렇게 부들부들한 스웨이드 재질식으로 되어 있고 똑딱이 찍찍이 그리고 지퍼 이렇게 되어 있습니다. 저한테는 엄청 큰 사이즈죠. 카라가 이렇게 라펠 형식으로 되어 있는 디자인이거든요. 안쪽에는 안주머니도 있고요. 요거도 이렇게 은은하게 같은 톤으로 자수가 되어 있어서 그 점도 마음에 들었던 것 같아요. 또 이렇게 컬러별로 느낌도 다르고 아주 잘 입을 것 같습니다. 이 제품은 이렇게 후드가 달려있는 하프 기장의 패딩이에요. 사이트에서 보고 마음에 들어서 두 컬러 다 구매를 했는데 받아보고 나니까 별다른 느낌이 없어가지고 하나만 입어보도록 하겠습니다. 실제로 보면 조금 느낌이 다르긴 하거든요. 이것도 마찬가지로 똑딱이와 지퍼, 이중 잠금으로 되어 있고요. 적다운 패딩이에요. 이 제품은 투웨이로 두 가지 연출이 가능한 제품인데요. 이 상태로 캐주얼 입을 수도 있고 허리 부분에 벨트가 있습니다. 이렇게 조금 더 여성스럽게도 입을 수 있는 가성비 좋은 고급미를 뽑을 수 있는 그런 패딩입니다. 엄마랑 딸이 같이 입기에도 너무 좋을 것 같은 디자인이라서 추천드리는 제품이에요. 이 패딩이 갑자기 생각나가지고 이런 비슷한 라인인데 작년 겨울에 구매해서 한 번도 못 입었었거든요. 손목 부분에 CK라고 되어 있고 이렇게 토시처럼 소매를 잡아주고요. 이 디자인도 마찬가지로 허리 벨트를 할수 있는 벨트 부분에 이렇게 캐빈 클라인 진이라고 자수로 되어 있고요. 이거는 벨트 구멍이 없어요. 그리고 이 브랜드 로고가 보이려면 이거를 이렇게 달랑달랑 꺼내놔야 되는? 근데 너무 화사한 마음에 들어서 올 겨울에는 꼭 게시를 할수 있기를. 
오늘 이렇게 제가 준비한 13가지의 아우터 제품을 보여드렸는데요. 오늘 이 영상이 제가 보여드린 제품이 아니더라도 요즘에 예쁘고 따뜻한 아우터들 많이 나오고 있는데 여러분들이 쇼핑하는 데 있어서 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠고요. 영상 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독 버튼으로 힘을 실어주시고요. 저는 그러면 다음 영상으로 또 인사드리도록 하겠습니다. 안녕!